ஹலோ மாய் டியர் பசங்களா ஹோப் யூ ஆல் டூயிங் குட் அண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸை நோக்கி நீங்கள் போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லெவன்த்தில் இருக்கிற பசங்க வந்து நம்ம பண்ணலாமா இன்னொரு வருஷம் இருக்குல்ல பொறுமையாக பண்ணிக்கலாம் டுவெல்த் பசங்க பண்ணிக்கலாம் டிசம்பர் மாதம் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படி தெரிக்கி விட்டுடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க ரிப்பீட்டர்ஸ் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் தானே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய க்ரைட்டீரியாவில் பசங்க இருப்பீங்க இன்னைக்கு யூ உங்களோட கனவுகளுக்காக உங்களோட நீட் கனவுகளுக்காக இன்னைக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க வந்திருக்கேன் அண்ட் யூ பீப்புள் நோ திஸ் இஸ் மீ ஷோபி மேம் அண்ட் ஷோபி மேம் இஸ் ஹியர் நோ ஃபியர் ரைட் ஸோ இதில் என்ன இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் மேம் என்ன மேம் சொல்ல போகிறீங்க மஸ்ட் வாட்சன்லாம் சொல்லி பயம் கொடுத்துறீங்களே அப்படின்னா எக்ஸாக்ட்லி நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷராக இருந்தாலும் சரி ரிப்பீட்டராக இருந்தாலும் சரி ரீ ரிப்பீட்டராக இருந்தாலும் சரி எத்தனை ரீ 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 ரிப்பீட்டராக இருந்தாலும் சரி டசன் மேட்டர் பட் நீங்கள் ரிப்பீட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்த கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆமாம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எனக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் தெரியும் நான் இதுக்கு இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க பட் பசங்களா நீங்கள் ரிப்பீட்டர்ஸ் நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா எவ்வளோ மார்க்ஸ் நம்மளால் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி தெரியாமல் அப்படிங்கிற முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரியாமல் நீங்கள் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா சுத்த வேஸ்ட் ஸோ ரிப்பீட்டர்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்துருக்கவங்க எல்லாருமே நெக்ஸ்ட் இயர் நான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவை பார்த்து தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே எவ்வளோலாம் வந்து நேச்சுரலாக என்னென்னலாம் நம்ம நீட் ப்ரிப்ரேஷன்ஸில் நடக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ லெட்ஸ் ரோல் இன் டு த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நான் கேட்டால் எல்லாத்தோட ரியாக்ஷன்ஸ் இதுவாக தான் இருக்கும் ரைட் நேரம் சரியில்லை அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் எப்போ மேம் நான் என்னென்னமோ படிச்சுட்டு போனேன் என்னென்னமோ கேட்டுட்டாங்க மேம் நான் இதை தான் வேண்டான்னு விட்டுட்டு போனேன் அந்த டாபிக் கேட்டாங்க கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் நினச்சாவே எனக்கு பதறுது மேம் அப்படி கேட்டு வச்சுருந்தாங்க எப்போவுமே ஃபிசிக்ஸில் தான் சூனியம் வைப்பாங்க இந்த டைம் கெமிஸ்ட்ரியில் வச்சு எங்களை அனுப்பிச்சிட்டாங்க மேம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய வந்து உங்களுக்குள்ளார வருத்தங்கள் இருக்கும் எல்லோரும் வந்து தூங்காமல் நம்ம டென்ஷன் ஆகிறத விட நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களெல்லாம் பயங்கர டென்ஷன் பண்ணிட்டு சுற்றிட்டுருப்போம் ரைட் வாழ்க்கையே முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னும் சில பேர் வந்து ரிப்பீட்டரில் நான் சாதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துட்ருப்பீங்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம ரிப்பீட்டராக இருக்கோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எது ரொம்ப முக்கியம் நான் எப்படி வந்து நான் என் டார்கெட்டை செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது கரெக்ட் சும்மா புக்கு எடுத்தோமா படித்தோமான்ட்டு இருந்தோம்னா லட்சத்தில் ஒருத்தராக தான் இருப்போம் ஆனால் இப்படி தான் பண்ண போகிறேன் இதுதான் நம்மளோட பெரிய வந்து யூனிக்னஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறவங்களால மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் பசங்களா இது எப்படி மேம் சொல்கிறீங்க என்ன மேம் இதில் ஸ்ட்ரேட்டஜி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பயந்துக்காதீங்க லிட்ரலி டோன்ட் ஃபியர் ஓகேவா நம்ம அக்லி டக்லி மாதிரி எல்லாம் பயந்துட்டு இருக்காதீங்க இட்ஸ் வெரி ஈஸி பிகாஸ் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி தரப்போகிற அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்படி உங்களோட டார்கெட்டை நீங்கள் செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கேம் அனாலிசிஸ் தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரப்போகிறேன் அந்த கேம் அனாலிசிஸ் மட்டும் இல்லாமல் சீக்ரெட் மந்த்ரா எப்படி நம்ம எய்ம் செட் பண்ணுறது எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எடுத்தோடனே நான் வந்து எனக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் போதும் டூ ஹண்ட்ரட் போதும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருந்தாவே நெக்ஸ்ட் இயர் நான் சீட் வாங்கிடுவேன் டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தாவே போதும் நெக்ஸ்ட் இயர் சீட் வாங்கிடுவேன் ஆஹா அது வந்து நம்மளோட கேம் பிளான்லேயே கிடையாது எப்படி நம்ம வந்து டார்கெட் செட் பண்ணலாம் போயிருக்கு <laughs> அதுவே எஸ்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எடுத்தவங்களுக்கு தான் கடைசி சீட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதை தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்போவுமே எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா பிளாங்காக வந்து எனக்கு சம்ஸ் தெரில ஃபார்முலாஸ் தெரில அப்படிங்கிற மாதிரியே பேசிகிட்டு இருப்போம் பட் இதுதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே அப்போ இதுதான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோட அனாலிசிஸ் இப்போ இதுதான் கேம் அனாலிசிஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மேம் இதெல்லாம் தான் க்ளோஸிங் ஓகே மேம் ஓகே மேபி ஒன்று ரெண்டு மேக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் பட் ரொம்ப அதிகமான டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது ஓகே அப்போ நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு என்ன மேம் வாய்ந்திருக்கும் நான் இந்த டைம் எழுதியிருக்கேன் மேபி எனக்கு இவ்வளோ மார்க் கிடைக்குமா அவ்வளோ மார்க்
நான் எப்படி எவ்வளோ மார்க் எடுப்பேன்னு எனக்கு எப்படி மேம் தெரியும் நான் என்ன மேம் பண்ணலாம் நான் ரிப்பீட்டர் ஆல்ரெடி ஒரு வருஷம் ரிப்பீட் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி இன்னொரு வருஷம் நான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில அப்படிங்கிற மாதிரி பசங்க இருப்பீங்க ஸோ பசங்களா சீக்ரெட் மந்த்ரா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட நேச்சுரல் எபிலிட்டி ஸோ எப்பேற்பட்ட ஒரு நீட் ஆஸ்பரண்ட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் எத்தனை வருஷம் ரீ ரீ ரிப்பீட்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷராக இருக்கீங்க நான் நெக்ஸ்ட் இயர் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறவங்களானாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் ஒவ்வொரு அட்டம்ப்ட்லேயுமே ஒவ்வொரு அட்டம்ப்ட்லேயுமே நம்மளால் என்ன தான் பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வரைக்கும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வருஷம் நீங்கள் நீட் எழுதியிருக்கீங்க உங்களோட ஸ்கோர் வந்து என்னது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நெக்ஸ்ட் இயரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஸ்கோர் எவ்வளோ பூஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆகலாம் இல்லாட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஆகலாம் இல்லாட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஆகலாம் அந்த மாதிரி ஸோ உங்கள் கேம் பிளான் என்னவாக தான் இருக்கும் உங்கள் சீக்கிரம் என்னது நீங்கள் எவ்வளோ தான் விழுந்து விழுந்து படித்தீங்க அப்படின்னாலுமே இந்த மார்க்ஸ்க்குள்ளார இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் தான் உங்களோட என்டையர் கேமுமே இருக்க போகுது பசங்களா அதனால் நம்ம வந்து எழுதிட்டோம் நான் இந்த டைம் நைன்ட்டி செவன் எடுத்திருக்கேன் மேம் அடுத்த டைம் நான் வந்து அப்படியே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துருவேன் ஓகே வாய்ப்பு கம்மி வாய்ப்பு கம்மி இல்லைன்ட்டு இல்லை வாய்ப்பு கம்மி அப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சீக்கிரம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா பசங்களுக்கு அந்த இம்ப்ரூவைசேஷனே தெரியறது இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது முடியறது இல்லை அதனால தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ராங் பிளேயராக இருந்தாலும் சரி இல்லை எவ்வளோ இல்லை மேம் நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னாலும் எல்லாத்துக்கும் எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் தான் எல்லா கேட்டகரைசேஷனுக்குமே எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் தான் வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதிகமாகவும் ஆகலாம் கம்மியாகவும் ஆகலாம் அதனால தான் நான் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அப்போ இதுதான் உங்களோட நீட்டோட சீக்ரெட் மந்த்ரா அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நீங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரிப்பீட்டர் ஆகிறீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இயர் உங்கள் மார்க் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ போகலாம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி போகலாம் ஸோ எஸ்டி கேட்டகரியாக இருந்தீங்க எஸ்டி கேட்டகரியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஒரு சீட் இருக்குது உங்களோட தான் லாஸ்ட் கிளா லாஸ்ட் க்ளோசிங் ஸ்கோர் அப்போ இந்த அளவுக்கு தான் நம்ம அனாலிசிஸ் வச்சுக்கணும் ஸோ மேம் அப்போ அவ்வளோதானா நான் வந்து என்ன மேம் நான் ஜெனரல் கேட்டகரி நான் வந்து இப்போ தான் இந்த வருஷம் தான் வந்து நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுத்திருக்கேன் இந்த வருஷம் நான் நைன்ட்டி செவன் தான் எடுத்திருக்கேன் அப்போ எனக்கு மீறி போனால் நான் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தான் வாங்குவேன் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தான் வாங்குவேன் இதுக்கு எதுக்கு மேம் நான் ரிப்பீட்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஸோ பசங்களா இதுக்கு வந்து இதை என்ன பண்ணலாம் இதை எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவேட் பண்ணலாம் எப்படி இந்த சீக்ரெட் மந்த்ராவை வந்து இன்னும் ஹையர் லெவலில் வந்து நம்ம வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களோட பேஷன் ஓகே எல்லாத்துக்குமே உங்களோட கீ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட பேஷன் தான் ஓகே நார்மலாக நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒன் ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எப்படி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறீங்க நார்மலாக வந்து ப ஸ்டடி டைம்ஸில் நார்மலாக ஒரு டென் ஹவர்ஸ் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் நீங்கள் பிளான் பண்ணுறப்ப உங்களால் இம்ப்ரூவைசேஷன்ஸ் ஆக முடியுது அப்படின்னா இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் லட்சியம் இருக்கிறவங்களோட ஸ்டடி பிளான்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அதை விட அதிகமாக இருக்கணுமா ப்ளஸ் உங்கள் பேஷன் மட்டும் பத்தாது பசங்களா இது கூட இன்னொரு இன்னொரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் உங்களுக்கு தேவை தட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் கைடன்ஸ் ஓகே பர்ஃபெக்ட் கைடன்ஸ் தேவை பசங்களா ஸோ பர்ஃபெக்ட் கைடன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்குள்ளார இருக்கக்கூடிய உங்கள் கேம் பிளானை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம புஷ் பண்ண முடியும் டெஃபினட்டாக முடியும் ஓகே ஏன் வந்து எல்லாரும் கேட்குறது என்ன அப்படின்னா மேம் இது வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் எந்த ஒரு ரிப்பீட்டருமே ஏ ஒன் அதாவது ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஒன் எடுத்ததில்லை அப்படிங்கிறது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து தான் அதுதான் உண்மையும் கூட ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தே ஆர் நாட் அனலைசிங் திஸ் ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கு அதை அனலைஸ் பண்ண முடியல உங்கள் ஒவ்வொரு டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ்லேயுமே நீங்கள் ஃபுல் ரிவிஷன் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக எழுதுவீங்க ஃபுல் போர்ஷன் டெஸ்ட் எழுதுவீங்க அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு ரிவிஷன்லேயுமே நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் உங்கள் ஸ்கோர்ஸ் இவ்வளோ தான் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஆனால் நம்ம வெறும் நம்பர்ஸை மட்டும்தான்
ஓகேவா ஸோ ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் உங்கள் மார்க்ஸை ஈஸியாக பூஸ்ட் பண்ணலாம் பட் டோன்ட் வரி எப்படி இருந்தாலும் ஃப்ளக்சுவேஷன் என்னது ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் பட் ப்ராப்பர் கைடன்ஸில் வி கேன் மேக் இட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அப்போ இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து ப்ளஸ் பண்ணுறது மேம் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரூ ஆர் வெட்ரி பேட்ச் பசங்களா யூ பீப்புள் நோ வி லான்ச்ட் வெட்ரி பேட்ச் இன் சைலம் நீ தமிழ் ஸோ இதில் வந்து எப்படின்னா பியோர் நம்ம தமிழ் பேக்கேஜ் தான் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அண்ட் வி பீப்புள் வில் பி ஹேண்டிங் ஹேண்டிலிங் யூ கிளாஸஸ் அதனால என்ன பண்ணலாம் நம்ம பெர்ஃபெக்டான ஸ்கெட்ச் வச்சு லெட்ஸ் ராக் அந்த சீக்ரெட் மந்த்ராவை என்ன பண்ணலாம் இன்னும் ஆக்டிவேட் பண்ணி பூஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ பசங்களா தேட் செட் ஃபார் தி டே பி கான்ஃபிடென்ட் வெரி வெரி என்ன சொல்றது வெ ரொம்ப கிளீனாக இருங்க வாட் எவர் என்ன வேணால் யார் வேணாலும் சொல்லட்டும் இதுதான் என் லைஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பேஷன் இருக்கணும் அந்த பேஷன் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் வி பீப்புள் ஆர் ஹியர் ஸோ பசங்களா லெட் சி யூ ஆன் த அனதர் இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோ இன்னொரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் மீ யோர் ஷோபி மேம் அண்ட் யூ பீப்புள் நோ வென் ஷோபி மேம் இஸ் ஹியர் நோ ஃபியர் ரைட் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்களோட ஜைலம் நீ தமிழ் சேனல் புதுசாக வரவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் சி யூ